ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இப்போது நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த மாதிரி மாடல் ப்ளவுஸ் எப்படி சிம்பிளாக ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நான் ஆல்ரெடி பேக் சைடு வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் கீழே வந்து பட்டி மடிச்சிருக்கிற இடம் இருக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சுக்கு மேலே ஒரு பாயிண்டில் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் இது வந்து வந்து நெக்கோட ஒரிஜினல் அளவு இப்போ ஷோல்டர்லேருந்து நம்ம அந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சுக்கு மேலே ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணியிருந்தோம்ல இப்போ அங்கே வந்து எப்படி ஜாயின் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஒரு பானை மாதிரி ஒரு வளைவு போடுறோம் மண்பானை இருக்கு தெரியுமா அந்த மாதிரி பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு கீழே கொஞ்சம் அகலமாகவும் மேலே வாய் பகுதி வந்து சுருக்கமாகவும் இருக்கிற மாதிரி போட்டாச்சு இப்போ இந்த ஒரிஜினல் அளவில் இருந்து லீஃப் மாதிரி ஒரு மார்க் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க ஒரிஜினல் அளவில் இருந்து எப்படி மார்க் பண்ணுறேன்னு பாருங்க கரெக்டாக இப்போ பார்க்கல அது ஒரு லீஃப் மாதிரியே இருக்கா நமக்கு இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம் நான் அந்த லீஃப் எங்கேன்னு கட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் லீஃப்பில் இருந்து கட் பண்ணி நான் எப்படி கட் பண்ணுறேன்றத பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக இப்போ கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரிஜினல் நெக்கோட லைன் மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த பீஸை வந்து நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் நமக்கு நெக்கோட லைன் தெரியும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இதுதான் ஒரிஜினல் அளவு இருந்த இடம் ஸோ வந்து நெக்கோட அளவு வந்து மாறிடக்கூடாதுன்னு நான் அந்த பாயிண்ட்டையும் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் கேன்வாஷில் வந்து இந்த லீஃபோட சேஃப் மட்டும் மார்க் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வைக்கல அந்த கீழே லீஃபோட அந்த அச்சு அப்படியே தெரியுது அதை வந்து மார்க்கரில் வந்து நான் மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் மார்க் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து அதை வந்து அந்த சேஃப்பில் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அந்த லீஃப் வந்து ரெண்டு வேணுன்றதுக்காண்டி ரெண்டு கட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இந்த ரெண்டு லீஃபையும் வந்து இந்த ப்ளூ கலர் கிளாத்தில் வச்சு அயன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு லீஃபும் வந்து நான் அயன் பண்ணி எடுத்துட்டேன் கேன்வாஷில் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ரெகுலராக பண்ணுற மாதிரி தான் ப்ளவுஸ் வந்து இந்த காலேஜ் கே இட விட்டுருக்க இடத்துல வந்து தையல் போட்டு இந்த மாதிரி பாருங்கள் காலேஜ் தையல் போடுவோம்ல இந்த மாதிரி தையல் போட்டு திருப்பி விட்டுக்கலாம் இப்போ திருப்பி தையல் போட்டாச்சு கீழேயும் பட்டி மடிச்சடிச்சிட்டே ரெண்டு இன்ச்சில் பாருங்கள் நெக் எப்படி இருக்குன்னு இப்போ இந்த நெக்கில் வந்து பாருங்கள் நம்ம ரெண்டு லீஃப் வச்சுருந்தோம் அதை வந்து அந்த ப்ளேஸில் கரெக்டாக வச்சு பின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் பின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து இந்த லேஸ் வந்து சாரிக்கு மேட்ச் ஆகிற கலரில் எடுத்திருக்கேன் எடுத்து பாருங்கள் எப்படி தையல் போடுறேன்னு மேலேருந்து வச்சு தையல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதை கரெக்டாக பாருங்கள் அந்த லீஃப்க்கு மேலேயே வைக்கிறேன் நம்ம பின் பண்ணி வச்சுருக்கேன்ல கீழே அது மேலேயும் தையல் விழுகிற மாதிரி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஒன் சைடு வந்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இப்போது இந்த சைடு வந்து இந்த மாதிரி தூக்குறதுனால ரெண்டு தையல் வந்து ரெண்டு கார்னர்லேயும் லேஸோட ரெண்டு கார்னர்லேயும் தையல் போட்டுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த பின்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நெக்கோட ஒரிஜினல் அளவு வந்து கட் பண்ணும்போது ஒரு பீஸ் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இந்த மாதிரி பாருங்கள் அதாவது இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி வைக்கும்போது நெக்கோட ஒரிஜினல் அளவு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த கேப் ஃபில் பண்ணுறதுக்காண்டி நான் ரெண்டு ட்ரையாங்கல் மாதிரி பண்ணி வைக்க போகிறேன் பாருங்கள் ப்ளவுஸோட கலர்லையும் அந்த யூஸ் பண்ணியிருக்க டிசைனுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்க ப்ளூ கலரையும் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு கோணு மடிச்சுக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டையும் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றா வச்சு அந்த ப்ளவுஸோட ரியல் அளவு வர்ற மாதிரி இதுக்கு வச்சு இந்த இடத்துல தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம்
இப்போ தையல் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ அதுக்கப்புறம் அந்த தையலை மறைச்சி இன்னொரு லேஸ் வந்து இந்த ரெண்டு சைட்லேயும் வைக்க போகிறோம் பாருங்கள் அந்த ஸ்டார்டிங் பிசர் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காண்டி மடித்து தையலுக்கு மேலேயே வைக்கிறேன் அந்த லீஃபோட சேஃப் தெரியணும் ஸோ நல்லா வளைவாக வளைச்சி லேஸு கொண்டு வந்து அப்படியே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிடுங்க வளைவு இருந்தால் தான் லீஃப் மாதிரி தெரியும் ஒரே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் அதே மாதிரி இப்போ ரெண்டு சைடும் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா நூல் பிசர்லாம் தெரிஞ்சுன்னா கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ப்ளவுஸ் எப்படி இருக்குன்னு ரெண்டு லீஃபும் வந்து லைனாக இருக்குது ஸோ அதுக்காண்டி நம்ம வந்து மிஷின்லேயே ஒரு எம்ப்ராய்டிங் போட போகிறோம் எப்படின்னு பாருங்கள் பேக் சைடு திருப்பிட்டு அந்த லீஃபில் இடையில வந்து இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க பாருங்கள் கொஞ்சம் வளைவாக லீஃபோட சேஃப் கேத்தாப்பில் வளைவாக போட்டு இந்த மாதிரி கோடு ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஒன்றுக்கு ஒன்று கொஞ்சம் மேலே கீழேன்னா இருக்கணும் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த சைடும் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ கீழே பாபின் கேஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து பிங்க் கலர் சாரீ அப்படின்றதுனால ஒரு பிங்க் கலர் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் இந்த த்ரெட் பாருங்கள் எம்ப்ராய்டிங் த்ரெட்டு அதை அப்படியே அந்த பாபினில் வந்து கையிலையே ரோல் பண்ணிக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கையிலே ஃபுல்லாக சுற்றிக்கலாம் ஏன்னா மிஷினில் நம்மளால் இது பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் கையிலேயே சுற்றி ஃபுல்லாக எடுத்துக்கலாம் ரோல் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா இதை வந்து இந்த பாபின் கேஸில் வந்து மாட்டி பாருங்கள் இந்த த்ரெட்டு இழுக்கும்போது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக வரணும் அப்போ தான் ஸ்டிச் பண்ண முடியும் சப்போஸ் டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த நட்டை வந்து கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி லூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும் த்ரெட்டு இழுக்கும்போது பாருங்கள் லூஸ் பண்ணோடனே த்ரெட்டு வந்து ஃப்ரீயாக வருது இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து இதை ஃபிட் பண்ணிடலாம் பாபின் நூல் மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் மேலே ஆல்ரெடி நம்ம யூஸ் பண்ண த்ரெட்டை எடுக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் அந்த த்ரெட்டு இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது பாபினோட த்ரெட் வந்து மேலே வந்துடும் இதை இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கல அந்த சென்டரோட லீஃபோட சென்டர் லைன் மட்டும் இதில் வந்து மெதுவாக ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணும்போது தையல் இருக்கிறதுலையே ரொம்ப பெரிய சைஸில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக அந்த லீஃபில் நம்ம ட்ராயிங் பண்ணியிருக்க சென்டரில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறேன் வளைவு இருக்கிற இடத்துலலாம் வளைச்சு தையல் போடுங்க அப்போ தான் பின்னாடி வந்து திருப்பி பார்க்கும்போது நல்லா தெரியும் இப்போ பாருங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரெண்ட் சைடு பாருங்களே அது வந்து ஒரு ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டிங் மாதிரி விழுந்துருச்சு இப்போ அதை ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு நான் ஒரு தையல் போட்டதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி இருந்த தையலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பாயிண்டில் அளவு விட்டு இன்னொரு தையலும் போட்டு எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவே ஸ்டிச் பண்ணுங்க அப்போ தான் நீட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால இந்த மாதிரி பண்ணுறேன் இப்போது ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறமா காட்டேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அந்த வளைவெலாம் நல்லா நீட்டாகவே வந்திருக்கு நல்லா இருக்குது இது வந்து நமக்கு ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டிங் பண்ண மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மெத்தட் நான் யூஸ் பண்ணேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து இங்கே பிங்க் கலர் கொடுத்த மாதிரி கோல்டன் கலருக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி நான் எல்லோ கலர் த்ரெட் எடுத்து எடுத்திருக்கேன் பிங்க் இருக்கிற இடத்துல எல்லோ போட போகிறேன் பாருங்கள் எல்லோ கலர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன்னா அந்த ரெண்டு சைடும் இல மாதிரி காம்பு போட்டிருக்கோம்ல வரைஞ்சு அந்த இதில் வந்து நான் வந்து எல்லோ கலர் ஸ்டிச் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் 
இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த ஸ்டார்டிங் இடத்துல தான் வச்சு எடுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி எடுத்தீங்கன்னா அந்த பிங்க் கலர் எடுத்துகிட்டு மேலே தையல் விழுந்துடும் ஸோ கரெக்டாக எங்கே வேணுமோ அங்கே எடுத்துகிட்டு எங்கே முடிக்கணுமோ அங்கே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு திரும்பி நூல் எடுத்து நமக்கு எங்கே வேணுமோ அந்த இடத்துல வைக்கிறேன் பாருங்கள் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதோ கரெக்டாக அங்கே வச்சுக்கலாம் வச்சு அதே மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் இதே மாதிரி எல்லா பிளேஸ்லேயுமே நான் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு நான் உங்களுக்கு எப்படின்னு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போது நமக்கு தேவையான இடத்த தவிர நம்ம வந்து கட் பண்ணாமல் நம்ம அப்படியே அடுத்த தையல் போட்டிருக்கணும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ரேட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒன் சைடு தான் ஸ்டிச் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு சைடும் ஸ்டிச் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற த்ரெட்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் லீஃப் வந்து எப்படி அழகாக தெரியுதுன்னு இப்போ இதே மாதிரி இன்னொன்று ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் காட்டுறேன் லீஃப் வந்து நல்லா அழகாக தனியாக தெரியுது இன்னும் கலர் காம்பினேஷனோட த்ரெட் போடலாம் இப்போ பாருங்க இந்த ப்ளவுஸ் சாரீக்கு எவ்வளோ மேட்சாக இருக்கணும் ப்ளூ கலர் கிளாத் வச்சுருந்ததுனால நான் வந்து அந்த த்ரெட்டு முடிகிற இடங்களில் எப்படி டூ பீக்ஸ் யூஸ் பண்ணி அப்படியே ஹேண்ட் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் அது கொஞ்சம் லுக்காக தெரியும் அதே மாதிரி இந்த பிங்க் கலர் முடிகிற இடத்துல வந்து நான் டபுள் ஸ்டோன் வந்து இருக்குல்ல அது வந்து கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த ட்ரையாங்கிளில் வந்து கொஞ்சம் பிக் சைஸ் பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஹேண்ட் ஸ்டிச் தான் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு ப்ளவுஸ் வந்து இந்த சாரீக்கு மேட்சாக நீட் ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை கண்டிப்பாக லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் சேனலோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்